À, xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cái, các bạn một cái bài tập ở trong cái phần bài tập liên quan đến lập trình C Đấy, đó là cái bài tập tính tích 1 x 2 x 3 nhân chấm chấm cho đến n Đấy, với n đây là một cái số tự nhiên được à, nhập vào từ bàn phím ha. thì à, cũng tương tự như cái bài tính tổng hôm trước thì à, mình sẽ đầu tiên mình sẽ khai báo cái thư viện cho nó Đấy. đây sẽ là thư viện std h đúng ạ sau đó mình sử dụng thêm một cái thư viện đó là con yêu h rồi sau đó mình sẽ khai như cái bài tính tổng thì sẽ khai báo một cái hàm men cho nó Đấy, sau đó mình cũng khai báo một cái biến gọi là biến n Đấy, cái n này chính là cái biến mà mình nhập vào từ bàn phím đó. rồi tiếp theo thì mình cũng khai báo một cái biến gọi là thường Đấy, bằng một Đấy, vì sao bằng một thì lát nữa thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở cái tổng thì nó sẽ gắn bằng không đúng không ạ nhưng ở thương thì lại gắn bằng một đấy sau đó thì mình sẽ thực hiện cái thao tác để nhập vào từ bàn phím này đây, là, đây sẽ là mời bàn nhập n và chưa xuống hàng sử dụng câu câu lệnh scan app ấy. đây sẽ là phần chấm d số thiên nhiên thì sẽ là kiểu nguyên integer nên sẽ là phần chấm d và đây sẽ là tam tử và và n không đây tiếp theo sau khi uh, in cái n ra thì uh, nó sẽ xảy ra hai trường hợp một là lớn hoặc bằng không hai là bn không đúng không ạ? Đấy. Vậy thì uh, ta sẽ làm như thế nào? thì ta sẽ sử dụng cái câu lệnh if đúng không ạ? Nếu như mà cái n này bn không đúng không ạ? thì sẽ in ra cái màn hình là các bạn đã nhập sai. Rồi, còn không thì nó sẽ làm gì? L Ở đây à, mình sẽ sử dụng một cái khối lệnh Cho các bạn dễ hình dung ạ Ở đây mình sẽ dừng cái, dùng cái get này để dừng cái màn hình kết quả lại Rồi Mình chỉnh sửa lại một chút cho các bạn dễ nhìn ạ Đấy. còn không còn không nếu còn không nghĩa là gì nếu mà n nó lớn hơn bằng không thì nó sẽ làm như sau ở đây mình sẽ dự, sử dụng một cái vòng lập for đấy. vòng lập for đấy và cái khai báo một cái biến chạy y bằng một đấy và vì sao nó lại bằng một thì lát mình viết xong rồi mình sẽ giải thích cho các bạn ở đây mình đặt để cái điều kiện của nó bé bằng n đúng không Đấy, bằng n quen rồi và sau đó sẽ tăng y lên ở đây thôi mình có thể giải thích luôn không? vì sao lại cái khai báo nó bằng một khi bằng một và vì sao lại khai báo thường bằng một đúng không Đấy. thì uh, sau khi bấm phó này thì mình sẽ tiếp khai báo thường này sẽ bằng thường nhân cho y đúng không ạ mình sẽ giải thích như sau nếu như mình khai báo ở đây là không đúng không ạ thì ở dưới này đây ví dụ mình đây biết đây là ký hiệu các bạn nó thiệu thiệu đây là cái giá trị khởi tạo nó mình kêu đây là thương một 
gọi là thương một là bằng một đúng không ạ? ở dưới thì dưới này đấy sẽ là thương hai, thì thương hai sẽ bằng thương một nhân cho y đúng không ạ? đấy và nếu như cái thương này thương một này nó bằng không, đấy thì mọi cái thương sau này nó đều bằng không đúng không ạ? như vậy là sai đúng không ạ? đấy tương tự như vậy nếu với y y mà bằng không đúng không ạ? đấy thì y ban đầu uh, bằng không thì uh, cái thương ban đầu nó sẽ bằng không đúng không ạ? và thương thứ hai nó cũng bằng không đấy tương tự như vậy cho đến thương n thì nó cũng đều bằng không các bạn như vậy là sai đúng không ạ đấy như vậy là mình bắt buộc mình phải đặt cái thương ban đầu là bằng giá trị của nó bằng bằng một đúng không ạ đấy vì sao bằng một thì à, trên đây là một cái lý do đúng không ạ và cái lý do tiếp theo thì mình muốn nói đến đó là khi các bạn đặt thương bằng một thì cái thương sau này nó sẽ bằng một nhân cho y đúng không ạ thì nó kết quả là y đúng không ạ Đấy, thì kết quả của nó nó không làm ảnh hưởng đến cái thương sau này Đấy Đấy là vì nó là cái giá trị khởi thảo Đấy Nên là mình sẽ đặt cho nó bằng 1 Đấy, Ví dụ 1 nhân với cái một số nào đó thì nó sẽ bằng 1 đúng không ạ Rồi Tiếp theo sau khi khai báo thương bằng thương sau y á Thương nhân y á Thì mình sẽ in ra màn hình cái kết quả Vừa tính được ạ ở đây mình sẽ in ra một cái dòng thương cần tìm là Đúng không? đây mình sẽ đặt là phần trăm d và ngoài đây mình sẽ đặt là thương Đúng không? rồi tiếp theo thì mình sẽ Get. để dừng cái màn hình lại xem kết quả nữa rồi ở trong cái này các bạn có thể đặt cái dấu khối lệnh cho nó dễ nhìn đây các bạn đã thấy khi ta chống móc thì nó sẽ tự động lùi vào cho nó đẹp và nó dễ nhìn nữa. rồi mình sẽ thu nhỏ cái mới đây là cho các bạn dễ nhìn ạ đây 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 là toàn bộ cái cốt của chương trình của ta đấy. rồi ở đây thì mình sẽ chạy cho các bạn xem đây ví dụ các bạn nhập số 5 này thì nó sẽ là kết quả của nó sẽ là bao nhiêu đấy. ở đây thì nó báo là một bảy chín ba năm đúng không ạ đây là một cái 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 số rất lớn đây là một số rác đây, vì sao lại như vậy bởi vì ở đây mình sử dụng và thương đúng không ạ đây ví dụ mình thức, bây giờ mình sẽ sử dụng cái thao tác là xóa cái dấu và này đi cái dấu và này nó chỉ sử dụng trong cái trường hợp là scan f này đó đây, tức là nó nhập à, dữ liệu ở từ bàn phím vào cái máy tính thì nó dùng dấu và đấy ở đây lúc này mình à, đã sai đấy. đấy rồi bây giờ sau khi chữa lại thì mình sẽ chạy cho các bạn xem Rồi, đây cái các bạn nhập là 5 này. Đấy thì nó sẽ ra kết quả là 120 đúng không ạ? Đấy. 5 thì uh, nó cái tính nó sẽ bằng 1 2 x 3 x 4 x 5 là tức là sẽ bằng 120. Đấy. Các bạn mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Đấy, 120 đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cái ví dụ nhỏ cho các bạn số nó nhỏ cho các bạn dễ hình dung ạ. Ví dụ mình nhập 3 đi, 3 thì uh, cái thường nó sẽ là 1 x 2 x 3 đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 6 đúng không ạ? Đấy, cái quận được nó sẽ là 6 đấy Đây, 3 này Rồi, zoom lại cho các bạn xem nha Đấy, 6 đúng không ạ? Rồi Thì à Rồi, nó còn một chức năng nếu như à, Khi mà ta nhập số âm thì sao? Đấy Cái việc ta nhập số âm Âm 7 đi Đấy, các bạn đã nhập sai đúng không ạ? Với trường hợp âm vậy thì các bạn đã nó đã in ra cái dòng lệnh các bạn đã nhập sai đúng không ạ? Đấy. Rồi, thì à, trên đây là cái phần giải bài tập tính cái thương TN bằng 1 x 2 x 3 cho đến N. Với N đây là một số tự nhiên. Đấy. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi.